இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்போம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன குழந்தைகள் கூட எனக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கறது ரொம்ப ஒரு தவிர்க்க முடியாத விஷயமா போயிடுச்சு இந்த காலகட்டத்துல இதை எப்படி நம்ம கையாளலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது ஹெல்தியா வாழம் யூடியூப் சேனல் நான் சரண்யா பொதுவா எதுனால எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட வாழ்க்கை முறை இல்ல நம்ம வாழ்க்கை சூழல்ல ஏற்படுற இந்த பொருளாதார பிரச்சனை நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால வர ஸ்ட்ரெஸ் வேலைக்கு போறீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் வேலை பழுனால ஏற்படுற ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்விலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சூழல்ல ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுது இப்ப இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம எப்படி வந்து கையாளலாம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வராம நம்ம தவிர்க்க கத்துக்கணும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருச்சு ஒன்ஸ் நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி கையாளணும் அப்படின்னு நீங்க கத்துக்கலாம் அல்லது ஸ்ட்ரெஸ்னு சொல்ல போற இந்த மன அழுத்தம் நீங்க எதுவும் இனி எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் வராம இருக்க நம்ம என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த முக்கியமான விஷயங்களை இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிப்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்க கேட்டு பயன்பெறுங்க காலையில எழுந்ததுமே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்க மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணணும் முடிந்த வரை அன்னைக்கு நாள் முழுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபப்படாம புன்னகையா இருக்க நீங்க பழகிக்கணும் புன்னகை அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மன அழுத்தத்துக்கு அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெடிசன் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதனால காலையில எழுந்ததுல இருந்து அன்னைக்கு ஃபுல்லா நீங்க புன்னகையோட இருக்க பழகிக்கோங்க நீங்க பெட்ல இருந்து காலையில எழுந்ததுமே அமைதியா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண்ணை திறந்துட்டு தியான மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் மூச்சு வந்து நல்லா பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சுவாசிக்கும் பொழுது உங்களோட மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில ரொம்ப இதமா லேசாகப்படுது எல்லாருமே காலையில எழுந்ததுமே முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைல் போனை தான் எடுத்து தட்டுவாங்க ஸோ அந்த ஹேபிட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணிருங்க உங்க மொபைல் போனை எப்பவுமே நீங்க படுக்கைக்கு பக்கத்திலேயே வந்து வைக்கிறத நீங்க தவிர்த்துட்டீங்க அப்படின்னாலே காலையில எழுந்ததுமே அந்த செல்போனை எடுத்து பாக்கணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் உங்களுக்கு வரவே வராது காலைல எந்திரிச்சு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆனதுமே கண்ணாடி முன்னாடி உங்க முகத்து பார்த்து ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க அழகான மகிழ்ச்சியான ஒரு ஹாய் சொல்லும் போது உங்களை வந்து நீங்களே பாராட்டிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த நாள் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா அமையிருக்க ஒரு உந்துதலா இருக்கும் உங்க வீட்டுல இருக்க உங்க ஒய்ஃப் இல்ல உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்களோட கிட்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில எழுந்ததுமே ஹாய் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது மனப்பூர்வமான சந்தோஷம் உங்க இதயத்துல ஒழிக்கும் சோ அதனால உங்களை சுத்தி இருக்கவங்கள நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்பியா இருக்க பாருங்க அதுக்கு நீங்க உங்களை ஹாப்பியா இருக்க வச்சுக்கணும் அதனால காலைல எழுந்ததுமே உங்களை சுத்தி இருக்கவங்கள சின்னதா ஒரு ஹாப்பி ஒரு சந்தோஷப்படுத்தும் போது நீங்களும் அவங்க கூட சேர்ந்து சந்தோஷம் அடைவீங்க அதை விட்டுட்டு காலையில எழுந்ததுமே வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கண்டிப்பா குட் மார்னிங் மெசேஜ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த அவசியமுமே கிடையாது நீங்க குரூப்ல குட் மார்னிங் சொல்லாம உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட குட் மார்னிங் சொல்லும் போது அவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹாப்பியா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா காலையில காஃபி குடிக்கிறதுல ஆரம்பிச்சுல இருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் நீங்க பண்ற சின்ன சின்ன விஷயங்களை ரசிச்சு பண்ணுங்க எந்த வேலை செஞ்சாலும் அதுல நீங்க ரசிச்சு செய்யும் போது உங்களுக்கு அதுல ஒரு ஈடுபாடு வருது உங்களுக்கு பாட்டு பாட ரொம்ப பிடிக்குமா அப்ப நீங்க குளிக்கும் போது உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடலை ரொம்ப சத்தமா சந்தோஷமா நீங்க பாடலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம் காலையில உங்களோட எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு வீட்டுல இருந்து ஆபீஸ் கிளம்பும் போது நீங்க ஏதாவது ஒரு சாங் கேட்கலாம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாமி பாடலா கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு பிடித்த அந்த இசையை வந்து நீங்க கேட்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்களே உங்களை உற்சாகப்படுத்திக்க இருக்கும் இல்ல உங்களோட நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு வராம இருக்கிறதுக்கும் அன்னைக்கு டே ஃபுல்லா ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கும் இது ஒரு நல்ல பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு பிடிச்ச டாப் டென் சாங்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்க எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வர மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்களோ இல்லை எப்பெல்லாம் ரொம்ப நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கோ அப்பெல்லாம் இந்த பாடல்கள் போட்டு கேட்கும் போது உங்களுக்கே வந்து ஒரு உற்சாகம் அடையும் நீங்க நெகட்டிவான சிந்தனையில இருந்து உங்களை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் நீங்க டிராவல் பண்ணக்கூடிய இடத்துல டூ வீலர்ல போறீங்க இல்ல போர் வீலர்ல போறீங்க அப்படின்னா நீங்க போகக்கூடிய இடத்துக்கு எப்பவுமே முன்னதாகவே பயணப்பட முடிவு பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு சிலர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிராபிக் அதிகமானாலே ரொம்ப மன இருக்கம் வர மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க
ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து நீங்க அதிகப்படுத்திக்கலாம் எப்ப எல்லாம் டைமிங் கிடைக்குதோ இல்ல நீங்க டிராவலிங்ல இருக்கீங்க இல்ல உங்க ஆபீஸ்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்கு இல்ல வீட்டுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கு அப்படின்னா நல்ல நல்ல புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி நீங்க படிக்கலாம் சோ நீங்க படிக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா மன அழுத்தத்தை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது எல்லாத்த விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பாக்குற மனிதர்கள் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல நம்மளோட ஹஸ்பண்ட் இல்ல நம்மளோட ஒய்ஃப் யாரா இருந்தாலுமே நமக்கு பிடிச்ச மாதிரிதான் அவங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறோம் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில நிறைய பேத்துக்கு நிறைய விதமான ஸ்ட்ரெஸ் முதல்ல ஏற்படுத்துது அதனால மனிதர்கள் நம்மளோட கூட இருக்கிற மனிதர்கள் யாரு எப்படி இருந்தாலுமே அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அவங்கள அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கும் பொழுதுதான் அந்த மன அழுத்தம் வராம தடுக்கப்படுது சோ அன்பு அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கிடையுமே நிச்சயமா இருக்கும் ஆனா அந்த அன்பு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரிதான் அவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கும் பொழுதுதான் நமக்கு தேவையில்லாத சண்டைகளும் மன அழுத்தமும் வருது அதனால நம்ம கூட இருக்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா இருந்தாலும் இல்ல நம்ம கூட ஒர்க் பண்றவங்களா இருந்தாலுமே அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அவங்கள அப்படியே ஏத்துக்கும் பொழுதும் நம்ம அவங்க கிட்ட முறையான அன்பு கொடுக்கும் பொழுதும் நமக்கு அதனால மகிழ்ச்சி ஏற்படுது மன அழுத்தமும் வராம தவிர்க்கப்படுது அதே போல குடும்பத்துல நம்மளோட கிட்ஸ் எல்லாமே நாம சொல்ற மாதிரிதான் படிக்கணும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரிதான் அவங்க படிக்கணும் அப்படின்னு அளவுக்கு அதிகமா இந்த எதிர்பார்ப்புகளை இல்லாம நீங்க வாழ பழகிக்கணும் இதனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாம நினைச்சது நடக்கல அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வர ஆரம்பிக்கும் சோ அதனால எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரிதான் குழந்தைகள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எதிர்பார்க்காதீங்க அதே போல சின்ன குழந்தைகளா இருக்காங்க அப்படின்னா வீட்டுல குழந்தை குழந்தைகள் கூட நீங்க விளையாடுங்க அதே போல கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைகளா இருக்காங்க அப்படின்னா படிப்பு சம்பந்தமா என்ன அந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு மற்ற விஷயங்களையும் நல்ல விஷயங்களை அவங்க கூட உட்காந்து நீங்க பேசுங்க நைட் நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல மியூசிக் இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச புத்தகங்கள் இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச மத்த விஷயங்கள் ஏதாவது செஞ்சுட்டு நீங்க தூங்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியான ஒரு உறக்கம் கிடைக்கும் அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப ரிலீஃப் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் எல்லாத்த விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தனியா இருக்கிறத கண்டிப்பா நீங்க தவிர்க்கணும் தனிமையில இருக்கிறத நீங்க எப்பவுமே உங்க பழக்கமா நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க மனசு எப்பவுமே ஒரு லேசா இருக்காது ரொம்ப மன அழுத்தத்திலே இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதனால மத்தவங்க கூட மிங்கிலாக நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க உங்களோட நண்பர்களோட இல்ல உங்க குடும்பத்தினால கூட நீங்க வெளியில எங்காவது போயிட்டு வரலாம் இல்ல அவங்க கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் உங்க குழந்தைக கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அதனால தனிமையில இருப்பதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தவிர்க்க கத்துக்கணும் உங்களுக்கு குக்கிங் நல்லா வருமா அப்ப வாரத்துல ஒரு நாள் நீங்க குக் பண்ணி கொடுங்க உங்க ஒய்ஃப்க்கு குக் பண்ணி கொடுங்க உங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு குக் பண்ணி கொடுங்க இல்ல சமையல் வந்து எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது எனக்கு கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க இல்ல பெயிண்டிங் பண்ணுங்க சோ உங்களுக்கு எதுல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்கோ அதை நீங்க பண்ணும்போது உங்க மனசு வந்து ரொம்ப லேஸ் ஆகும் உங்களுக்காக யார் அதிகமா கேர் எடுத்துக்குவாங்களோ அவங்க கிட்ட நீங்க மனம் விட்டு பேசலாம் இப்படி பேசும்பொழுது உங்க டே டு டே லைஃப்ல காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு பகிர்ந்துக்கும் போது உங்க மனசு வந்து லேசாகப்படுது இதனால கூட உங்க மன அழுத்தம் வராம நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யாரோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸோ இல்லை ஆனா தனியா இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க டைரி எழுதலாம் உங்க வாழ்க்கையில நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்துச்சு இன்னைக்கு நாம என்ன கத்துக்கிட்டோம் யாரெல்லாம் நம்ம சந்திச்சோம் இன்னைக்கு நம்ம மனசுல என்ன ரொம்ப ஹாப்பியா நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் ஒரு டைரியா நீங்க எழுதலாம் நீங்க ஒரு விமனா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆபீஸ் போகும்போது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்க ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மேக்கப் பண்ணுங்க நாம எப்ப நம்மள ரசிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்பதான் மத்த விஷயங்கள் மேலேயும் நமக்கு ஒரு நாட்டம் இருக்கும் சோ அதனால உங்களுக்கு பிடித்த மாதிரி நீங்க உங்களை அலங்காரம் படுத்தி கொள்ளலாம் இது உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை உருவாக்கி கொடுக்கும் ஒரு சிலருக்கு கோவில் போனா ரொம்ப அமைதியா இருக்க மாதிரியும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்க மாதிரியும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க தினமும் காலையில கோவிலுக்கு போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா வாரத்துல இரண்டு அல்லது மூன்று முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில இல்ல ஈவினிங் எப்ப உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குமோ அப்ப நீங்க கோவிலுக்கு போயிட்டு வரலாம் சோ இதனால கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க மனசு வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும் உங்களுக்கு டிரைவிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு லாங்
அதே போல நீங்க ஆபீஸ் போறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆபீஸ் டேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே சுத்தமா நீங்க வச்சுக்கோங்க சோ இப்படி ஒழுங்குமுறையா நீங்க படுத்தும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு மன அழுத்தத்தை இல்லாம பாத்துக்கும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு மன அழுத்தம் இல்லாம ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நம்ம வாழலாம் உங்களுக்கு அப்பவும் மன அழுத்தமா இருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு என்னால எதுவுமே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க ஒரு மருத்துவரை தான் சந்திக்கணும் இது எல்லாத்த விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எது நடந்தாலும் விடுங்க பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மனநிலையை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே நமக்கு வராது இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்ததுக்கு நன